संसार का सबसे अधिक दिव्य क्षण था वो जब प्रभु कामेश्वर और देवी मोहिनी के अंश संसार में उनकी संतान के रूप में साकार हुए क्या हुआ पुत्र गणेश अब तुम किस विचार में मग्न हो माँ आपका असीम प्रेम जो प्रभु अयप्पा के प्रति है उसे जानकर मग्न हो रहा हूँ वो प्रभु अयप्पा जो आपकी नहीं महादेव और देवी मोहिनी जो भले ही किसी की भी नारी स्वरूप हो उनकी संतान है जगत कल्याण में निजी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता किंतु ये परिस्थिति भिन्न से भी भिन्न है क्योंकि मेरी और नारायण की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है एवं जिस दिव्य पुंज से हमारी उत्पत्ति हुई है नारायण उसके पुरुष स्वरूप है और मैं उसकी नारी स्वरूप हूँ तो फिर राजा ने क्या किया माँ उन्होंने ऋषि की बात सुनी या मंत्री की बात मानी महाराज ऐसे ऋषि के सुझाव पर आगे मत बढ़िए महाराज ये शिशु मायावी भी हो सकता है किंतु ये शिशु ईश्वर का सौरभ भी हो सकता है महाराज महाराज ये कहीं हमारी मूर्खता न प्रमाणित हो जाए ये तुम्हारी बुद्धिमानी भी तो प्रमाणित हो सकती है राजन आपका अंदर मन भक्ति भाव से बहुत प्रोत है और इसका मुझे आभास हो रहा है ये शिशु आपकी भक्ति का ही प्रसाद है क्योंकि ईश्वर ने एक सच्चे भक्त को इसका पालनहार समझकर आशीर्वाद के रूप में भेजा है इस शिशु को अपनी गोद में उठाकर अपनाइए इसे और इसकी पालनकर्ता बनिए महाराज आप अपने महामंत्री का सुझाव अस्वीकार करके एक अज्ञात ऋषि का सुझाव स्वीकार कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए महाराज ये किसी महासंकट का संकेत हो सकता है मैंने आपको पहले ही सावधान किया था कि ये एक माया जाल है देखिए वो ऋषि भी अदृश्य हो गए हैं अभी भी समय है महाराज उस शिशु को वहीं छोड़ दीजिए और आप बाहर आ जाइए यदि ये बालक महाराज के साथ राजमहल आ गया तो मेरे राजा बनने के मार्ग का अवरोध सिद्ध होगा महाराज ने तो उस शिशु को स्वीकार किया था ये तो अच्छा कार्य था माँ फिर वो डूब क्यों रहे थे व्यक्ति जब जब सच्ची भक्ति के भाव में डूब जाता है तो वो सौभाग्य का भागी बन जाता है उसका विवेक उचित समय पर उचित कार्य कर जाता है और वही राजा राजशेखर के साथ भी हुआ वो अपने महामंत्री की बात न मान कर अपनी ही रक्षा कर रहे थे महाराज छोड़ दीजिए उस शिशु को वहीं और आप बाहर आ जाइए इस जलाशय से ये अवश्य संकट का संकेत है महाराज आप बाहर आइए इसका त्याग कीजिए महाराज हट मत कीजिए जलाशय से बाहर आइए किंतु ये भी तो संभव है कि ये चमत्कार हो अवश्य वही है ये मेरे प्रभु हरियाणा का आशीर्वाद और मुझ पर छाया संकट मात्र मेरी परीक्षा है ओम हरि हरेश्वराय नमः भक्ति का एक ऐसा दंड दिया है प्रभु राजा राजशेखर आपको
इसके तो प्राण पखेरु उड़ जाने चाहिए थे इसका जीवन बचना संभव कैसे हुआ कैसे जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ सब कुछ संभव विश्वास नहीं होता ये जल में डूब कर भी सुरक्षित निकल आया महाराज महाराज आप सुरक्षित हैं अद्भुत चमत्कार है ये चमत्कार नहीं महा चमत्कार है ये महाराज आपको सुरक्षित देखकर हम अति आनंदित हो रहे हैं महाराज हमारी तो हृदय गति ही रुक गई थी जाइए महामंत्री संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि राजा राज शेखर अपने प्रभु हरिहरा के आशीर्वाद स्वरूप अपने पुत्र के साथ वापस लौट रहे हैं अवश्य महाराज अवश्य आपके लौटने की घोषणा नहीं उत्सव होगा महाराज महा उत्सव <laughs> अवश्य मेरे पुत्र आशा है मेरी पत्नी तुम्हारी मां भी तुम्हें उतने ही स्नेह से स्वीकार करेंगी जैसे मैंने किया है मुझे यह आभास हो रहा है प्रभु कि आपका आशीर्वाद फलीभूत होने वाला है जिस प्रकार बेल के पत्ते को तीन पत्तियां मिलकर संपूर्णता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार कोई तीसरा आकर हमें भी पूर्णता प्रदान करने वाला है देखिए प्रभु मुझे तो उसका सर भी सुनाई देने लगा मेरा पुत्र मेरे सामने नहीं किंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप हमारी मनोकामना पूर्ण कर चुके प्रभु प्रणाम महारानी महारानी बाहर महाराज वो हरिहरा हरिहरा रानी की कोख से नहीं जन्मा है तो कहीं उन्हें से स्वीकार करने में कठिनाई तो नहीं होगी नहीं नहीं वो इस अवश्य स्वीकार करेंगी क्योंकि ये ये है ही इतना सुंदर प्रभु हरिहरा ने हमें हमें आशीष दे दिया है मुझे मुझे मेरा पुत्र मिल गया है रानी मैंने आपसे पूछे बिना इसे अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया है मुझे आशा है कि आप भी हमारा पुत्र हमारा पुत्र इसे मैं कैसे नहीं स्वीकार करूंगी स्वामी जैसे कोई भी शिशु अपनी माँ के आंचल के छाव में स्वयं को सुरक्षित और आनंदित अनुभव करता है उसी प्रकार इस नन्हे शिशु ने रानी के आंचल में अपार सुख अनुभव करते हुए रोना बंद कर दिया किंतु तो उसके रुदन का स्वर किसी अन्य को विचलित कर रहा था और वो कोई और नहीं राक्षसी महिषी थी किसका रोदन है ये किसका शिशु है ये जिसकी रोदन का स्वर हमारे कानों में पड़ रहा है रोको इसे रोको मेरा आदेश नहीं सुना किसी ने रोको से हमने कहा रोको इसे उस शिशु के 
के रुदन को रोको अन्यथा मैं उसकी श्वास रोक दूंगी हमने कहा रोको उसे कैसा सोच किसका रुदन महारानी महिषी क्या रोकने का आदेश दे रही हैं शांत हो गया वो रुदन जो जो रुदन मुझे सुनाई दे रहा था क्या उसे किसी ने नहीं सुना किसी ने सुना वो रुदन नहीं महारानी जी कोई दुस्वत न होगा नहीं ये देवताओं का कोई छल था नहीं महारानी वो अभी भी विलंब नहीं हुआ इन देवताओं को बंदी बना लेना चाहिए तब रुकेगा उनका ये छल उचित है तुम्हारा सुझाव विकट अब देवता मेरे बंदी होंगे जीवन में विभिन्न स्थितियों में अनेक सुझाव मिलेंगे जो न सदा अच्छे होंगे न बुरे व्यक्ति को स्वयं अपने विवेक कौशल अंतर ज्ञान का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा सुझाव उसके लिए उपयुक्त है और कौन सा नहीं जैसे महाराजा राजशेखर ने अपने अंतर ज्ञान पर विश्वास कर मंत्री के स्थान पर ऋषि का परामर्श स्वीकार किया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिव्य संतान प्राप्त हुई किंतु जब व्यक्ति विवेक खोकर अनुचित सुझाव स्वीकार करता है तो उसका परिणाम भी बुरा होता है जैसे महिषी ने विकराल के उचित सुझाव को ना स्वीकार कर विकट के अनुचित सुझाव को स्वीकार कर अपने विनाश का मार्ग खोल लिया तो क्या माँ वो नन्ना शिशु उस विशाल काय और भयंकर राक्षसी का सामना करने जा रहा था अभी नहीं भगवान तो तब तक किसी को दंड नहीं देते जब तक उसके पाप की गागर भर नहीं जाती और महिषी तो अपने पाप की गागर भरने के लिए तत्पर थी एक ओर तो वो देवताओं को बंदी बनाने की योजना बना रही थी और दूसरी ओर देवता इस सभी से अनभिग प्रभु अयप्पा के नामकरण समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे हमारे रक्षक का जन्म हो चुका है और आज उनका नामकरण भी मेरे विचार से हम सभी को इस पावन और अद्भुत अवसर का भाग बनना चाहिए किंतु कैसे देवराज हम देवता इसमें कैसे भाग ले सकते हैं देवता नहीं किंतु प्रभु हरिहरा के भक्तों की टोली बनकर तो हम अवश्य वहां जा सकते हैं हरिदेव ये बहुत ही उत्तम सुझाव हरी हरा बोलो हरी हरा 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 हरी हरी हरा बोलो हरी हरा हरी हरा बोलो हरी हरा हरी हरा बोलो हरी हरा हरी हरा बोलो मेरे पुत्र पर किसी की कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए देवी जाइए अब आप भी तैयार हो जाइए दया कीजिए इस पिता पर कुछ क्षणों के लिए अपनी गोद से इसे हमारे पास भी आने दीजिए जी लाइए बस महाराज महारानी एक क्षण हो गए ये माँ अपने लाडले से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती परंतु आपको तैयार भी तो होना है विशेष दिवस मेरे पुत्र का है बहुत से अतिथि आएंगे इसके नामकरण में इसलिए मुझे नहीं तैयार तो इसे होना है स्वामी हरी हरा बोलो हरी हरा हरी हरा बोलो हरी हरा हरी हरा बोलो हरी हरा लगता है अतिथियों का आना आरंभ हो गया है हम चलते हैं आप सभी को मेरा प्रणाम 
हरिहरा के महान भक्त को कोटि कोटि प्रणाम प्रभु के साधारण भक्त की वाणी में आपके समान ओझ कहा कहिए मैं आप सभी की क्या सेवा कर सकता हूँ जैसे बांसुरी की सुखद धुन दूर से सुनाई देती है वैसे ही दूर से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि प्रभु हरिहरा की कृपा से आपको पुत्र प्राप्ति हुई है और उनका आज नामकरण भी है क्योंकि स्वयं प्रभु के आशीष के समान है हम उस शिशु के दर्शनों के इच्छुक हैं हे राजन हमें भी इस समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान कर कृतार्थ कीजिए कृपा कर हमें उनके दर्शन प्राप्त करने की अनुमति दीजिए अवश्य आप सभी हरिहरा भक्तों का स्वागत है आइए ये अकेला राजा मेरे मार्ग का कंटक कम था क्या जो ये पूरी की पूरी मंडली को अंदर ले गया अगर यही परिस्थिति बनी रहे तो शीघ्र शीघ्र ये पूरा राजभवन मंदिर में परिवर्तित हो जाएगा नहीं नहीं मुझे इसी नामकरण में इस राजा और इसके पुत्र का अंत करने का अवसर ढूंढना होगा पर कैसे कैसे महामंत्री कैसे माँ महामंत्री को अभी तक नहीं पता चला कि वो जिसे हानि पहुँचाना चाहता था वो स्वयं प्रभु है अप्पा थे हाँ माँ मंत्री तो स्वयं उस दिव्य घटना का साक्षी बना था जब प्रभु ने राजा राजशेखर को आशीष दिया था फिर भी वो प्रभु की दिव्यता क्यों नहीं देख पा रहा था व्यक्ति का चरित्र उसकी दृष्टि ही बदल देता है पुत्र इसीलिए कपटी और नास्तिक मंत्री केवल कपट ही कर रहा था उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जबकि राजा राजशेखर दयालु भक्त और निष्ठावान थे इसीलिए वो हरिहरा के प्रसाद स्वरूप बालक में केवल सुख ही देख पा रहे थे वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो शिशु स्वयं प्रभु अयप्पा थे ओम नमः शिवाय प्रभु हरिहरा के आशीर्वाद रूपी हमारे पुत्र के नामकरण में आप सभी का स्वागत है प्रणाम राजगुरु प्रणाम अब आपसे विनती है हमारे पुत्र का नाम सुझाने की कृपा करें अवश्य इस बार ऐसा उपाय किया है मैंने कि संसार की कोई भी शक्ति इनकी रक्षा नहीं कर पाएगी
की स्थिति उत्पन्न होने पर अपने अंतर मन की बात सुनकर जो निर्णय लिया जाता है वो सदैव उचित होता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज